ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఈజీగా అయిపోయింది అనిపిస్తుందా లేకపోతే అమ్మో ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అనిపిస్తుందా ఏమనిపిస్తుంది తను బాగా చాలా బాగా చూసుకుంటుంది అని మీరు చెప్పాలి తను ఎలా చూసుకుంటున్నారు అని నాకంటే ఎక్కువ ఆయన బాగా చూసుకుంటాను పెళ్లి చూపుల కార్యక్రమం జరిగిందా ఇండైరెక్ట్గా అదే షీ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ కంపెనీ అక్కడికి సీతకు తెలియకుండా మేము వెళ్ళి పెళ్లి చూపులు చూసుకున్నాం రంజిత్ గారు ఏమనిపించింది ఫస్ట్ టైం తను చూసినప్పుడు ఐ లైక్ ఫస్ట్ టైం చూడగానే సీత గారిని చూడగానే ఫిక్స్ అయిపోయారు ఓకే మీ పెళ్ళి యొక్క ఫస్ట్ చూసిన సినిమా ఏంటి గుర్తుందా పెళ్ళైన తర్వాత ఇచ్చిన గిఫ్ట్ మాత్రం ఫస్ట్ మీకు సీత గారు ఇచ్చారండి ఏమైనా ఇప్పటివరకు సీత గారు రంజిత్ గారు ఏమని పిలుస్తారు మీరు నేను రంజి అని పిలుస్తాను రంజి మీరండి సీతకి ఇంకా చిన్న పేరు ఏం లేదు కాబట్టి అలా ఓపికతోటి ఎందుకనేది కానీ హీరోయిన్ హీరోయిన్ లో శ్రీదేవి నాకు సీత గారి కంటే కూడా మీ నోటి ద్వారా ఎక్కువగా తిరుపతి రెడ్డి గారి పేరు సో సో ఇద్దరు పిల్లలు ఒక బాబు ఒక పాపలో మీకు ఎక్కువ ఎవరితో ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంది నమస్తే శ్రీమతి ఒక బహుమతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో నేను పరిచయం చేయబోతున్న జంట ఎవరో తెలుసా చేవెళ్ల టీఆర్ఎస్ ఎంపీ డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారు ఆయన సతీమణి సీత గారు ప్రస్తుతం వాళ్ళిద్దరూ మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళ అన్యోన్య దాంపత్య జీవితానికి సంబంధించిన ముచ్చట్లు వాళ్ళ మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి రంజిత్ రెడ్డి గారు సీత గారు ఎలా ఉన్నారు అది చెప్పాలి అసలు సీత గారు ఎలా మిమ్మల్ని చూసుకుంటున్నారు అనేది మీరు చెప్పాలి ముందు చెప్పింది అదే చాలా బాగా చూసుకుంటుంది కాబట్టి ఫర్ లాస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఈ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది డే వన్ నుండి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వీ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అంటే తన రెస్పాన్సిబిలిటీ తను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తుంటుంది ముందు కొత్త మ్యారేజ్ అయినప్పుడు కూడా వంటలు నేర్చుకోవడం నాకు నా అనుగుణంగా ఎట్లెట్లా నాకు ఏవి ఇష్టం అవన్నీ నిజంగా పర్ఫెక్ట్గా ట్రై చేసుకొని నేర్చుకొని అప్పటికెళ్ళి వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను తన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తను చేస్తుంటే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను చేస్తాను సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ పిల్లల పెంపకం అయినా కానీ వాళ్ళ డిసిప్లిన్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం సీతనే చూస్తుండేది నేను ఐ వాజ్ ఫోకసింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ ద బిజినెస్ కాబట్టి నా ఫోకస్ అక్కడ ఓకే ఆ విషయం యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ఆ స్టేజ్లో ఉన్నారు అంటే డెఫినెట్గా ఆవిడ సహకారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటేనే ఇవాళ మీకు ఈ విజయం సాధ్యం అవుతుంది సో సీత గారు మీరు చెప్పండి మీ మాటలు మీ దాంపత్య జీవనం గురించి ఇరవై ఏడేళ్ల దాంపత్య జీవనం ఎలా గడిచింది చాలా బాగా గడిచిందమ్మా ఇప్పటిదాకా ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఎప్పుడు మేము జాగ్రత్తగా ఉన్నాము జాగ్రత్తగా ఎదుగుతూ వచ్చాము మా రిలేషన్ కూడా మేము అలా డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాము అండ్ పిల్లలైనా మేమైనా అంటే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ లాగా అంటే మాకు ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ చాలా పెద్దది ఉంది చాలా బాగా ఉంటాం అందరం కలిసి అలా బ్రదర్స్ కానివ్వండి ఆ ఇంతర్ ఫ్యామిలీ కానివ్వండి మా తరఫు కూడా మేము చాలా ఎక్కువ అంటే ఫ్యామిలీ బాండింగ్ చాలా ఎక్కువ మాకు సో అట్లా ఆ రకంగా మేము అందరం చాలా బాండ్ అవుతూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయితే చాలా అద్భుతంగా గడిచిందా ఓకే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఈజీగా అయిపోయింది అనిపిస్తుందా లేకపోతే అమ్మో ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అనిపిస్తుందా ఏమనిపిస్తుంది ఇట్స్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్ రెండు ఒకలాగానే ఉంది ఓకే సో ఇట్స్ వండర్ఫుల్ లైక్ అంటే ఇందాక రంజిత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు తను బాగా చాలా బాగా చూసుకుంటుంది అని మీరు చెప్పాలి తను ఎలా చూసుకుంటున్నారు అనేది నాకంటే ఎక్కువ ఆయన బాగా చూసుకుంటారండి అందులో డౌట్ లేదు బేసికల్గా ఆయన తత్వం అలాంటిది మంచి మనిషి కదా మంచి మనసు ఉన్నవాళ్ళు ఓకే సో నాకంటే నేను నేను చూసుకున్నాను కంటే ఆయన చాలా బాగా చూసుకుంటాను ఓకే సో ఎలా అయిందండి అంటే మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఓకే నేను వరంగలే సీత కూడా వరంగలే సీత వాళ్ళ కజన్ నా తమ్ముని మంచి ఫ్రెండ్ అనమాట సో నా ఇంగర్ బ్రదర్ హెస్ ప్రపోజ్ దిస్ వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉండే సీత వాళ్ళ కజన్ 
సో అట్లా వెళ్ళి ఫస్ట్ మా బ్రదర్ ఉన్న సిస్టర్ వెళ్ళి చూసి ఉండే నేను అప్పుడు హైదరాబాద్ జాబ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు వచ్చి చూడరా బాగుంది అంటే అప్పుడు నేను వెళ్ళి చూసాను పెళ్లి చూపుల కార్యక్రమం జరిగిందా ఇండైరెక్ట్ అదే షీ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కంపెనీ అక్కడికి సీతకు తెలియకుండా మేము వెళ్ళి పెళ్లి చూపులు చూసుకున్నాం అలా చూసారు నన్ను ఇంకా ఓకే ఫార్మల్ గా కూడా ఒకసారి పేరెంట్స్ ఇటు సైడ్ పేరెంట్స్ అటు సైడ్ పేరెంట్స్ సో రంజిత్ గారు ఏమనిపించింది ఫస్ట్ టైం తను చూసినప్పుడు ఐ లైక్ డర్ ఫస్ట్ టైం చూడగానే అప్పటి చాలా మంది పెళ్లి చూపులు చూసాను నేను ఏ సెట్ అవుతా లేకుండా తర్వాత మా బ్రదర్ సిస్టర్ వాళ్ళు నిజంగా దే గేవ్ గుడ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆల్సో అప్పుడు నేను వెళ్ళి నేను నా ఫ్రెండ్ తిరుపతి రెడ్డి నేను చెప్పాను ఇంత ముందుకు నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు వెళ్ళి చూసాము ఇద్దరు చూసి ఇమీడియట్ గా ఓకే అని సీత గారిని చూడగానే ఫిక్స్ అయిపోయారు ఓకే ఇన్ని పెళ్లి చూపుల్లో నాకు ఇది సెట్ అయిపోతుంది అని సీత గారు మీకు ఏమనిపించింది ఫస్ట్ టైం రంజిత్ గారిని చూడగానే అంటే అప్పటికి వీళ్ళు నన్ను చూశారు అన్న సంగతి నాకు తెలియదండి సో ఇంటికి మా నాన్నగారు చెప్పారు ఇట్లా అని అన్నారు సో మా అంటే మా ఇంట్లో కాదు మా కజిన్ వాళ్ళ ఇంట్లో చూసామన్నమాట సో చూశాక ఇంకా వేరే ఏం లేదు నెక్స్ట్ డే అంతా ఓకే అనుకున్నాం తర్వాత గబగబా హార్డ్లీ ఒక టూ మంత్స్లో అట్లా ఎంగేజ్మెంట్ పెళ్లి అన్ని అయిపోవడం జరిగిపోయింది దాని తర్వాత ఇంకా నా ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఇంకా అవ్వలేదు అనమాట నాకు సో ఎగ్జామ్స్ ముందరే జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్స్ మ్యారేజ్ అయింది అనమాట సో మ్యారేజ్ తర్వాత కంటిన్యూ చేశారా యా అంటే ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసేసి దాన్ని ఇమ్మీడియట్ గా మేము హైదరాబాద్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయాము బికాస్ ఆయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో జాబ్ చేస్తా ఉన్నారు కదా సో ఎగ్జామ్స్ రాసేసి ఇమ్మీడియట్ గా నేను హైదరాబాద్ కి వచ్చేసాను రంజిత్ రెడ్డి గారు అంతకు ముందు డాక్టర్ ప్లస్ జాబ్ చేశారు తర్వాత పారిశ్రామికవేత్తగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎంపీగా ఉన్నారు సో ఎలా జరిగింది ఆ ప్రస్థానం మొత్తం అంటే మీరు దగ్గర ఉండి చూశారు కాబట్టి ఆయన లైఫ్ ని కెరీర్ ని కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా ఫస్ట్ చెప్పాలంటే అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా అంటే ఒక ల్యాడర్ ఎక్కుతున్నట్టుగా అంచెలంచెలుగా పెరగడం జరిగింది మా గ్రాఫ్ అయితే అలాగే నడిచింది ఫస్ట్ బిజినెస్ డాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అన్ని ఆ పోల్ట్రీ రంగంలో అంటే ఫార్మ్స్లలో కూడా ఆయన నెక్కి చాలా మంచి పేరు డాక్టర్గా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఫస్ట్ అది చాలా తృప్తిని ఇచ్చింది ఆయన ప్రొఫెషన్కి ఇంకా ఆ తర్వాత బిజినెస్లో ఎంటర్ అవ్వడము ఇంకా ఆ బిజినెస్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా చాలా ఒడిదుడుకులు వచ్చాయి వచ్చినాక కూడా ఎప్పుడు కూడా వెని తిరిగి చూడలేదు సో అది కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చాలా బాగా జరిగింది ఒకటేసారి అలా ఎత్తుకు ఎదగలేదు కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతా పెరగడం జరిగింది బిజినెస్లో ఓకే సో అలా సక్సెస్ బాగా సక్సెస్ఫుల్గా అంటే ఆయనకున్న మంచి క్వాలిటీస్ తోటే అది జరిగిందని నేను నమ్ముతాను బికాజ్ పోల్ట్రీ రంగం అన్నది అంత ఈజీ అయిన బిజినెస్ కాదు కాదు సో అందులో కూడా చాలా కష్టపడ్డారు చాలా ఒడిదుడుకులు వచ్చాయి అన్నీ తట్టుకున్నాము అంటే అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఫస్ట్ నుంచి అప్పుడు పొలిటికల్ గా తర్వాత అంటే బిజినెస్ లో ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత అప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకు పొలిటికల్ గా ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ ఇంకా మాకున్న బాధ్యతలు కానీ బిజినెస్ అప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా పోల్ట్రీ అంత ఇది అని సో అలాంటివి దీంట్లో ఆయన యాక్టివ్ గా ఎప్పుడు వెళ్ళలేకపోయారు ఇంకా ఇప్పుడు అది రంజిత్ రెడ్డి గారు ఇందాక సీత గారు చెప్తూ చాలా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాము అని సో ఆ పరిస్థితులు ఆవిడ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది మీకు నేను చాలా పర్ఫెక్ట్ సపోర్ట్ అండి ఎందుకంటే బేసికల్గా మీకు చెప్ప ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మేము బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఇద్దరం ఉంటే తిరుపతి రెడ్డి మీ ఇద్దరు చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్స్ వాని వైపు మంజుల మేము ఇప్పుడు కూడా బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మేము కాకుండా ఫ్రెండ్స్ అన్నద ముల్లాగానే ఉంటాము సో మేము అకౌంట్స్ చూసుకోమన్నమాట సో అన్ని ఏ డబ్బులు అయినా అందరు రెండు ఫ్యామిలీస్ అనుకుని ఇప్పటివరకు అలానే ఉన్నాం సో దట్ వాజ్ ఎ బిగ్గర్ టాస్క్ బిజినెస్ ఒకటి ఉండే తర్వాత మా అండర్స్టాండింగ్ బాగా జెల్ కావాలని చెప్పి ఆ పియర్ ప్రెషర్ ఉండే అనమాట ఎందుకంటే ఫ్యామిలీలో అంటే ఇద్దరం కలిసి రెండు ఫ్యామిలీస్ కలిసి ఒకటే ఫ్యామిలీలో నడిపాం కాబట్టి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా మా నలుగురు మీద ఉండే ఎందుకంటే మేము నలుగురు ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉండాలనిపించింది మా నలుగురు పిల్లలకు నాకు ఇద్దరు వాడికి కూడా ఇద్దరు పిల్లలు సో నలుగురికి వీ డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్ అనే ఎగ్జాంపుల్ మా నలుగురు సఖ్యత చూసి 
వాళ్ళు కూడా చాలా బాగుంటున్నారు సో మేము ఫస్ట్ ఎప్పుడు అనుకున్నాం మాకు పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేవు వాడికి లేకుండా నాకు లేకుండా మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంతా మన పిల్లలు మనం ఒకటి కాబట్టి ఇక డివిజన్ ఉంటే రోజు ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ చూసుకోవాలి అవన్నీ వద్దులే అని చెప్పి ఆ చూసుకోవడం బిజినెస్లో మాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది లేకపోతే వాడికి నాకు కాంపిటీషన్లో ఇద్దరం పర్సనల్ లైఫ్లో కాంపిటీషన్ అలాంటివి అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అది పెట్టుకోలేదు కాబట్టి వీ కుడ్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ బిజినెస్ బిజినెస్ ఒక ఇద్దరిది ఒకటే బిజినెస్ కాబట్టి అలా సక్సెస్ఫుల్ అయితే సో ఇద్దరు పిల్లలు అన్నారు కదా మీరు పిల్లల గురించి చెప్పండి ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళు పాప పెద్దదండి ఇప్పుడు పెళ్ళైపోయింది రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఆమె షీ డి డర్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఫినాన్స్ యుఎస్ నుంచి దెన్ జెయింటూలో ఇంజనీరింగ్ చేసింది అండ్ షీఈస్ అ వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి అంటే ఎం సెట్లోనే షీ వాజ్ మంచి ర్యాంక్ తోటే తెచ్చుకుంది అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ షీఈస్ అ మంచి కూచిపూడి డాన్సర్ షీఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ కూచిపూడి డాన్సర్ దీపికా రెడ్డి తన గురు దీపికా రెడ్డి సో తన దగ్గర గత ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి తన దగ్గర చేస్తూ ఉంది కొన్ని వందల ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఉంటుంది ఇండియాలో అబ్రాడ్లో తన అది గురువుతో పాటు చాలా షోస్ ఇచ్చింది అరంగేట్రం కూడా చాలా సంవత్సరాల అయింది అయిపోయింది అంటే షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ అండ్ బాబు వచ్చేసి ఇప్పుడే ట్వెల్త్ అయిపోయింది అండ్ ఈ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ఈజ్ అండర్ గ్రాడ్ అనమాట కెల్లీ బిజినెస్ స్కూల్ ఇండియానాలో ఇప్పుడు వెళ్తారు ఆయన సో సీత గారు ఇందాక మీరు చెప్తూ ఈ పౌల్ట్రీ బిజినెస్ అనేది అంత ఈజీ కాదు అనుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి టైం చాలా తక్కువ దొరుకుతుంది సో మరి మీతో తను స్పెండ్ చేసే టైమ్ ఉందా దొరుకుతుంది ఆ టైం తనకి అంటే టైం అన్నది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే కష్టంగానే ఉంది బట్ మేనేజ్ చేస్తారు to give some time for family ne, ne, first ne, ne, family asal hydrol unna hotels anni chusam prati movie chusam ippudu kuda chustunnu ink anta gante ekka time at present adugutunna danni ee madhi kalanlo e theesukellaru meer rajakeyalo kai men mp ayin tarvata two three months e chudle movies gani lekapothe 100% prati movie chustam chaala time is sir family ki chaala time is sir anna pillal tho chaala ekka gadu two year two outings ku pothu anamata edan country holidays ki eltham andaram kalisi అయితే సీత చెప్పినట్టు ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ నాకు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఓ సిస్టర్ అనమాట సో మేము రెగ్యులర్ కలుస్తుంటాం అందరం మా తమ్ముడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు సో అయినా కానీ వెరీ ఆఫన్ వీ మీట్ ఆల్ ఫ్యామిలీస్ టుగెదర్ అనమాట సో మా ఇద్దరు బ్రదర్స్ తో తిరుపతి రెడ్డి చెప్పిన వాడు మా బ్రదర్ లాగానే అనమాట సో అందరం ఎటు పోయినా కలిసి వెళ్తాం టూర్కి వెళ్ళినా కూడా సో అంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ పెద్దది కాబట్టి విన్ ఓవర్ వీ మీట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ బిగర్ ఫ్యామిలీ చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం చిన్న ఫంక్షన్ లాగా ఉంటుంది అందరు కలిసి పిల్లలతో కలిసి చాలా పెద్ద ఇది అయిపోతుంది చాలా బాగా చేస్తాం సీత గారు అన్ని సినిమాలు మాక్సిమం అన్ని చూపిస్తూనే ఉంటాం చూస్తూనే ఉంటాం అన్నారు మీ పెళ్ళి యొక్క ఫస్ట్ చూసిన సినిమా ఏంటి గుర్తుందా ఫస్ట్ చూసిన మూవీ రంజిత్ గారికి ఎక్కువ గుర్తుంది గుర్తుకు రావట్లేదు ఓకే మొత్తానికి అయితే ఆమీర్ ఖాన్ సినిమా ఏదో చూసారు రీసెంట్ గా చూసిన లాస్ట్ మూవీ ఏది అంటే చాలా రోజులు అయిందనమాట రంజిత్ గారు సినిమాకి తీసుకెళ్ళి చాలా బాగుంది అండి మూవీ వెళ్ళాక చాలా బోరింగ్ ఉండే మూవీ ఏదండి మగవాడి విజయం వెనుక కంపల్సరీ ఒక స్త్రీ ఉంటది అంటారు సో మీ విజయం వెనుక స్త్రీ అఫ్ కోర్స్ మీరు పెరిగి పెద్ద అయ్యే వరకు మీ అమ్మగారు ఆ తర్వాత సీత గారు ఎంతవరకు ఉంది పాత్ర డెఫినెట్గా అమ్మదైనా సీత డెఫినెట్గా పెద్ద పాత్ర నేను ఇంతకుముందు ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను మీకు మా మదర్ ఫాదర్ వాళ్ళు చాలా స్ట్రిక్ట్గా మమ్మల్ని పెంచారు డెఫినెట్గా చిన్నప్పటి నుండి మా ఇంట్లో అందరూ బాగా చదువుకున్నాం మా బ్రదర్స్ అయినా సిస్టర్ అయినా నేనైనా దానికి కారణం డెఫినెట్గా మా అమ్మని చిన్న చిన్నప్పటి నుండి ఏం చెప్పారంటే మనకు ఆయుధమైన విద్యనే ఉండాలి డెఫినెట్గా లేటెస్ట్ ఫోకస్ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి అమ్మ వాళ్ళు ఎక్కువ చదువుకోక మా ఫాదర్ ఇంజనీర్ ఉండే సో ఆయన బిజినెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుండే మదర్ ఏమో మమ్మల్ని బాగా స్ట్రిక్ట్గా పెంచి మంచి చదువు ఇప్పించారు అనమాట సో పెళ్ళి అయ్యాక హైడ్రాడ్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత హైడ్రాడ్కి వచ్చినప్పుడు నుండి మళ్ళీ ఇక్కడ తిరిగాను తర్వాత పెళ్ళి అయ్యాక సీత ఆల్సో హాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ డిఫరెంట్గా సీత గారు పెళ్ళైన తర్వాత రంజిత్ గారు మీకు ఇచ్చిన ఫస్ట్ గిఫ్ట్ 
వాచ్ అండి పెళ్ళైన తర్వాతేనా పెళ్ళి ముందు పెళ్లి చూపులో తర్వాత గ్యాప్ వచ్చిందా పెళ్లికి చెప్పాను కదా టూ మంత్స్ లోనే జనవరి సో ఆ టూ మంత్స్ టైమ్ లో మాట్లాడుకోవటము ఫోన్ లో గానీ లేకపోతే విడిగా కలవటం గానీ ఏమైనా జరిగిందా అంటే వరంగల్కి వెళ్ళేవాడు రెగ్యులర్ అని ఫోన్ మాట్లాడేది అమ్మవాళ్ళు అక్కడే ఉండదు కదా సరే ఆ వంకతో రెగ్యులర్ వెళ్తాను వచ్చేవాళ్ళు టూ మంత్స్ ఉండింది కదా మీకు సీత గారు ఇచ్చారండి స్పెషల్ గిఫ్ట్ నేను ఇచ్చిందండి మా యానివర్సరీ అప్పుడు గౌట్ హిమ్ నైస్ వాచ్ పిల్లలు మేము అందరం కలిసి పిల్లలు ఇచ్చారు వీఆల్ ప్లాన్ అండ్ వాంటెడ్ టు గిఫ్ట్ సో రంజిత్ గారు అప్పుడు వాచ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు మేబీ ఐ కాంట్ కౌంట్ అంటే చాలానే ఇచ్చారు అయితే చాలా బాగా అంటే పాప ఎక్సలెంట్ చదువుతుంది వీడు సన్ కూడా బాగా ఇది మా పార్ట్నర్ పిల్లలు అందరం అంటే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు వీఆర్ ఎయిట్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆర్ యూనిట్ అని చెప్పి అట్లా నా పాపను తిరుపతి డాటర్ ఇద్దరు మంచి స్టూడెంట్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు బాయ్స్ ఇద్దరు చిన్న వాళ్ళు ఇద్దరు వీళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమన్నా అందరు బిజినెస్ కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకేమో పిల్ల గర్ల్స్ ఇద్దరికి బిజినెస్ ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఫోకస్ చేసి ఉంటుంది వీళ్ళు ఇప్పుడు బిజినెస్ సెట్ దేవాలండి ఓకే సో ఇప్పుడు చాలా పర్సనల్ క్వశ్చన్ అండి సీత గారు రంజిత్ గారు ఏమని పిలుస్తారు మీరు నేను రంజి అని పిలుస్తాను రంజి మీరండి సీతకి ఇంకా చిన్న పేరు ఏం లేదు కాబట్టి ఎక్కువ ఏ అని పిలుస్తుంటా అంటే రంజిత్ కి చాలా క్లోజ్ ఉన్న అందరు కూడా రంజిత్ ని రంజి అని పిలుస్తారు అలా సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ కానీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ సో అలా నాకు కూడా అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒకసారి పిలుస్తారు రోజు వంద సార్లు పిలుస్తారు ఇప్పుడు మాకోసం ఇప్పుడు మాకోసారి రోజు ఎలా పిలుస్తారు అలా ఒకసారి రంజీ అని పిలుస్తారు అలా ఆయన ఎక్కడో ఉన్నారు పిలవండి ఒకసారి ఓకే సో రంజిత్ గారికి కోపం వస్తుంటుంది అండి వస్తుందండి ఎక్కువ తక్కువనా ఎక్కువ అంటే మీ నిద్రలో ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుంది కోపం రంజిత్కి ఎక్కువ వస్తుంది అండి కానీ తొందరగానే మళ్ళీ సర్దుకుంటారు అంటే కోపం అంటే కొంచెం ఇరిటేషన్ కోపం కంటే ఎక్కువ కొంచెం తొందరగా ఇరిటేట్ అవుతుంది ఓపిక ఉండదు అంటే ఎలాంటి విషయాలు అంటే ఏదైనా కానీ అండి అంటే ఇలా ఎక్కువగా నా ఎక్కువసేపు నాంచి నాంచి ఒక పది సార్లు చెప్పి అంత ఓపిక ఉండదు దేని కూడా ఏదైనా క్లుప్తంగా చెప్పమని అంటారు రంజిత్ గారు సీత గారికి కోపం వస్తుందా కోపం తక్కువ వచ్చినా ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయదు కోపం వస్తుంటుంది కానీ తక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం లోపల పెట్టుకుంటుంది ఎక్కువ ఓకే సో అలా కోపం వచ్చినప్పుడు రంజిత్ గారికి ఏం చేస్తారు మీరు అప్పుడు సైలెంట్ అయిపోతాను అండి చెప్పాను కదా నేను సైలెంట్ ఉంటాను కొద్దిసేపు దట్స్ బెస్ట్ వే టు డీల్ ద సిచ్యువేషన్ అనిపిస్తుంది ఓకే సైలెంట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా తన కోపం తగ్గిపోతుంది తను మాట్లాడతారు మళ్ళీ అని ఓకే సో పిల్లల్ని పెంచడం ఎక్కువగా మీ పాత్ర ఉందా సీత గారు నాదేం పాత్ర లేదు అంత సీతనే చూసింది నేను చెప్పాను కదా అప్పుడే వీఆర్ గ్రోయింగ్ ద బిజినెస్ ఆల్సో మై ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ ఎక్కువ బిజినెస్ మీద ఎక్కువ తిరిగి ఎప్పుడు అంటే బిజినెస్గా ఎప్పుడు బిజీగా ఉండేవాళ్ళు కదా సో ఐ టుక్ ద టాప్ అంటే నేను కూడా అనుకున్నాను షుడెంట్ డిస్టర్బ్ కదా ఇంకా అన్నట్టుగా సో పిల్లల రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఎప్పుడు నేనే చూసుకునేది వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కానీ అండి స్కూల్కి తీసుకెళ్ళిన ఎవ్రీథింగ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ బట్ చాలా పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కంపల్సరీగా ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా టైం ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ ఇక బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని మాత్రం నేను చూసుకునేదాన్ని ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా పిల్లల వరకు వచ్చే వరకు చాలా టైం ఇస్తారు అంటే పూజకు కూచిపూడి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ సీత ఫోర్స్ తోటే నేర్చుకున్నారు ఇట్ ఈస్ బికమ్ మ్యాండేటరీ దానికి చిన్నప్పుడు అప్పుడు కా ఇంటికి కొండ తీసుకెళ్ళేది మేము తార్నాకలు ఉండేవారు అక్కడికి వెళ్ళి సీత గారి తీసుకెళ్ళేవారా ఈవెన్ బాబు అయినా ఏవైనా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ 
నేనే చూసుకునేదాన్ని పిల్లలను ఓకే సో అప్పుడు మీ ఫోర్స్తో నేర్చుకున్నా కూడా ఇప్పుడు దాన్ని తను ఎంజాయ్ చేస్తుంది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అనుకోలేదు అంత మంచి డాన్సర్ అవుతుందని సో చాలా మంచి పేరు డాన్సర్గా పాపకి చాలా మంచి పేరు డిస్కంటిన్యూ చేస్తాను అనుకున్నా కానీ ఇప్పటికి కూడా వినో షీ గెట్స్ టైం పోతుంది షీ హెల్ప్ దీపికగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది క్లాసెస్ తీసుకుంటుంది ఇంకా ఫ్యాషన్ పోవట్లేదు అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ వన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అంత ఈజీగా పోదు తను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పూజా హస్బెండ్ రాజేష్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మురళీబావ్ అయినా ఉషక్ అయినా వాళ్ళు కూడా ఇష్టపడతారు అనమాట పూజ పర్ఫామ్ చేయడం ఇవన్నీ సో అటు కూడా సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి రాజేష్ బాగా మోటివేట్ చేస్తాడు హీల్ నాట్ మైండ్ కాబట్టి వాళ్ళ అత్తగారి తరఫు నుంచి కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు వాళ్ళ అత్తగారికి కూడా డాన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ సో ఆ రకంగా పాపని ఇంకా రెండు అంటే బిజినెస్ కూడా ఇప్పుడు బిజినెస్ వాళ్ళ బిజినెస్ చూసుకుంటుంది కదా సో డాన్స్ కానీ బిజినెస్ కానీ ఈక్వల్ గా తను వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మా అల్లుడు రాజేష్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రెండు చూసుకుంటారు పూజ పైన ఫైనాన్స్ చూసుకుంటుంది దాంతో పాటు ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా కరెక్టర్ రంజిత్ గారు సీత గారు వంట ఏది బాగా చేస్తారు ఒకప్పుడు చేసేది ఈ మధ్య చేయట్లేదు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి మేడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆమె చూస్తుంది వన్ వీ హ్యావ్ ఎ వర్డ్ కదండి యూనో వే ఫర్ మ్యాన్స్ హార్ట్ ఇస్ త్రూ యూనో ఫుడ్ అన్నది ఒక వీ హ్యావ్ దట్ వర్డ్ కదా సో అలాంటిది చాలా రంజిత్కి చాలా మంచి ఫుడ్ అంటే ప్రియుడ్ అనమాట ఈజ్ ఎ ఫుడీ అండ్ హీ లైక్స్ గుడ్ ఫుడ్ మంచిగా ఉండాలి ఫుడ్ అంటే టేస్టీగా చేస్తే హీ లైక్స్ ఇట్ అనమాట సో నాకు చికెన్ ఎక్కువ ఇష్టం చికెన్ నా మ్యారేజ్ అయిన మొదట్లోనే అది తెలుసుకున్నాను సో ఐ ఇస్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అ లాట్ అనమాట అంటే మంచిగా కుక్ చేయటము పెట్టడం దో అది చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను చేయకపోయినా స్టార్టింగ్ లో పిల్లలకి ఏది ఉన్నా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ కుకింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ కూడా సో ఇంట్రెస్ట్ తోటి చేసేదాన్ని సో అప్పుడు తను చేసే టైంలో మీకు ఏది ఇష్టం ఎక్కువగా తను చేసే వాటి అదే డిఫరెంట్ చికెన్ బాగా చేసేది తర్వాత ఈ పప్పు చారు సాంబార్ అంటాం కదా అది కూడా చాలా బాగా చేసింది సో అట్లా మేము నలుగురు నా పిల్లలు కూడా చాలా ఫుడ్ తీసాయి అందరం ఎంజాయ్ చేస్తాం సో రెగ్యులర్గా మంచి ఫుడ్ తినేవాళ్ళం లేకపోతే ఎప్పుడు మూడు వచ్చినా బయటకి హోటల్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళం బట్ దే స్టిల్ ప్రిఫర్ అమ్మ వైడ్ ఇంటి కుక్ అంటారు ఓకే రంజిత్ గారు ఎప్పుడైనా అంటే ఇప్పుడు అంటే కష్టం లేదు నేను ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు కానీ ఇంతకు ముందు పాస్ట్ ఎప్పుడైనా తను వంట హెల్ప్ చేయడం కానీ చేయటం కానీ తను స్వయంగా కుక్ చేయటం కానీ అట్లీస్ట్ చిన్న చిన్న డిలీదండి అసలు అసలు లైకింగ్ ఆఫ్ ద స్టవ్ రాదు నాకు ఇప్పుడు సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి తన వంట గ్యాప్ వచ్చింది మంచి మేడ్ వచ్చింది చాలా బాగా చేస్తుంది అంటే నాకు ఎట్లయితే ఇష్టమో ఆ మేడ్కి అట్లా నేర్పించింది సీత కూడా సో పాత టేస్ట్ లో వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఓకే సీత గారు రంజిత్ గారు తన అంతకు ముందు పరిశ్రమల వైజ్ గా కానీ లేకపోతే ఇప్పుడున్న పొలిటికల్ వైజ్ గా కానీ చాలా బిజీ ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా తనని మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చిందా మీకు ప్రస్తుతం అంటున్నారా అంతకు ముందు ఎప్పుడు అంటే తను మీరు మిస్ అయిన ఫీలింగ్ ఎప్పుడు అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా బిజీ ఉంటున్నారు కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు బిజీగా ఉంటున్నారు కానీ అంత ముందుకు అంతగా ఏమి నాకు ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు ఆ మిస్ అయ్యే వరకు రాలేదు రాలేదు అనమాట అంటే ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ చేసేవాళ్ళు లేకపోయేది కదా నాకు సో నేను డిఫరెంట్ గా మా ఇద్దరు ఇట్లా మా పార్ట్నర్ వాడు మార్కెటింగ్ చూసేది నేను ఫైనాన్స్ ప్రొడక్షన్ చూసేది సో ఈవినింగ్ ఎలా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం కాబట్టి ట్రావెలింగ్ ఉన్న వాళ్ళు మిస్ అవుతారు కదా ఇక్కడ రోజు పది సార్లు ఫోన్ చేస్తుంటది మధ్య లేదా అది కావాలి ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు చేయట్లేదు సో ఇప్పటి వరకు ఈ ఇరవై ఏడేళ్ల దాంపత్య జీవనంలో బెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు పూజ మ్యారేజ్ మా నాకైతే వెరీ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటండి మా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ రోజు పాప పెళ్లి కూడా అప్పుడే కుదిరింది అనమాట అనుకోకుండా ఒక వన్ వీక్ లోనే ఆ మ్యాచ్ రావటము బాబు రాజేష్ వాళ్ళది ఆ టూ త్రీ డేస్ ముందరనే పాప యుఎస్ నుంచి వచ్చింది మళ్ళీ ఆ బాబు కూడా వచ్చాడు సో మా పాప యానివర్సరీ అని వచ్చింది అనమాట ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ అని వస్తా ఉండదు సో అప్పుడే మాకు ఈ మ్యాచ్ రావటము ఆ టూ త్రీ డేస్ లోనే 
అయిపోవటం అది కాకుండా మా పార్ట్నర్ తిరుపతి రెడ్డి వాళ్ళ డాటర్ పెళ్లి కూడా అదే రోజు ఇద్దరిది ఒకటి రోజు సెటిల్ అవ్వటము మా యానివర్సరీ రోజు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ రోజు దాన్ని అందరికి అనౌన్స్ చేసాము బెస్ట్ మూమెంట్ ఎందుకంటే నా ఫోకస్ ఎప్పుడు ఇద్దరు పెళ్లి చేయాలని ఉండే సో ఇద్దరు ఒకటిసారి సెటిల్ అవ్వడము అనౌన్స్ చేస్తే చాలా మంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అందరు ఎవ్రీ వన్ హెస్ కమ్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ అకేషన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మ్యారేజ్ యానివర్సరీ అని చెప్పాము అందరు పిలిచి అక్కడ సర్ప్రైజ్ అని చెప్పి వండర్ఫుల్ మూమెంట్ అండి ఇన్ అవర్ లైఫ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇది దట్ ఈస్ మోస్ట్ టూ మంత్స్ ఇద్దరు మ్యారేజ్ అయినాయి అక్టోబర్ లో నవంబర్ లో అప్పుడు ఎంత చక్కగా ఉండే అంటే ఆ టూ మంత్స్ కంటిన్యూ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మ్యారేజ్ అయిన వాడు ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ మొత్తం టూ ఫ్యామిలీస్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం సంగీత్ అయినా రిసెప్షన్స్ అయినా రెండు ఎంగేజ్మెంట్ ఒకటే రోజు చేసాము జాయింట్ ఎంగేజ్మెంట్ వెడ్డింగ్ అడిగాం పిల్లల్ని బట్ లేదు లేదు సెపరేట్ గా మేము ఎంజాయ్ చేయాలా ఇద్దరు వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా వద్దని వద్దని ఉండేది మేము ఇండివిజువల్ ఎంజాయ్ చేయమంటే మేమే ఎన్ఫోర్స్ చేసినాం ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్షిప్ కి ఇది నిదర్శనం అవుతుంది ఇద్దరు డాటర్స్ కామన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఒకటే రోజు ఎంగేజ్మెంట్ చేసాము గుడ్ దట్ మా బియ్యంకులు ఇద్దరు కూడా ఒప్పుకోవడము సో మీ మ్యారేజ్ యానివర్సరీలో వాళ్ళ మ్యారేజ్ అనౌన్స్ చేయడం అండి ఇద్దరిది ఒకేసారి అనౌన్స్ చేయడం అనేది నిజంగా లైఫ్ లో చాలా మెమరబుల్ నథింగ్ లైక్ ఇట్ ఇంకా ఆ మూమెంట్ కంటే మించింది లేదు సో ఇందాక సీత గారు మనం అంటే మళ్ళీ పెళ్లి విషయానికి వస్తే పెళ్లిలో ఇప్పటి వరకు మీ ఇరవై ఏడేళ్ల లైఫ్ లో రంజిత్ గారిలో మీకు నచ్చని విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నచ్చిన విషయాలు అంటూ అంత ప్రత్యేకంగా అట్లా ఏం లేవండి ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆయన చెప్పాను కదా కొంచెం చెప్పాను కదా అండి ఇరిటేట్ అవుతారని సో దట్ ఇస్ ఓన్లీ థింగ్ అంటే ఏదైనా విషయం చెప్పంగానే అదే చెప్పాను కదా క్లుప్తంగా చెప్పేసి అది అది నాకు రాదు నేను కొంచెం ఎలాబరేట్ గా చెప్తాను అంతే చెప్పారు ఎప్పుడైనా ఆ విషయం నాకు మీలో ఈ విషయం రోజు చెప్తాను అది రోజు చెప్తాను అయినా మార్చుకోలేదు నచ్చే విషయం ఏంటండి ఆయన ఈజ్ వెరీ గుడ్ అట్ హార్ట్ అండి ఆయనకున్న ఆ ప్రేమ గుణం దట్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అందరికి ఆ గుణం ఉండదు అండ్ దట్స్ అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీలో కూడా ఆయనకున్న దట్స్ ఆయనకున్న మెయిన్ పెద్ద వెపన్నే అది ఓకే ఇంత సక్సెస్ కావడానికి హార్డ్ వర్క్ అంటే ముఖ్యం ఆయనకున్న మంచి గుణం అదే రంజిత్ గారు సీత గారు మీకు నచ్చింది ఏంటి సీత కొంచెం ఓపిక నచ్చింది ఆ ఓపిక తోటి ఏమన్నా కూడా ఏమన్నా అలా ఓపిక తోటి ఎందుకన్నా అది కానీ ఆ టైం కి అయితే ఓపిక తోటి ఉండి తర్వాత మళ్ళీ మెల్లె మెల్లె టాపిక్ తీస్తుంది బట్ షీ హాస్ డెఫినెట్లీ కోఆపరేటెడ్ నాకు ఐ హామ్ హ్యాపీ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ హర్ అనమాట ఓకే సీత గారు రంజిత్ గారికి కోపం వచ్చినప్పుడు అంటే కామన్ గా తను యూస్ చేసే ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి ఏమైనా అరుస్తారా తిడతారా నో అట్లా అరవటం తిట్టం ఇవంతా ఏముండదు నేను చెప్పాను కదా ఒకసారి ఆ మాటల్లో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో అర్థమైపోతుంది సో ఎలా అనిపిస్తుంది అండి అంటే ఇరవై ఏడేళ్ల లైఫ్ లో చాలా సక్సెస్ చూసారు అండ్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా చూసారు అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అనిపించింది సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అనిపించింది కానీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఈ హ్యాపీ మ్యారే మ్యారీడ్ లైఫ్ లో ఐ మీన్ వీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పెళ్ళి అయినప్పుడు ఎవరైనా యాంటిసిపేట్ చేస్తారు డ్రీమ్ బిగ్ అంటారు కదా వీ నెవర్ డ్రీమ్ దట్ విల్ బికమ్ సో బిగ్ ఆల్సో సో అనుకున్న దానికంటే దేవుడు చాలా ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అనుకున్నది అనుకున్నంత కంటే ఎక్కువ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడూ బిజినెస్లో సక్సెస్ఫుల్ కావాలనే డ్రీమ్ చేసాము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సక్సెస్ స్టోరీ వచ్చింది మా బిజినెస్లో అండ్ పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో వీ ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ మా ఫీడ్ డివిజన్ ఒకటి గోల్డ్మెన్ సాక్స్ అని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వచ్చి కొనడము పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ పెద్ద ప్లానింగ్ ఫర్ దట్ టు ఎవరైనా వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారేమో అని చెప్పి మొత్తం హోల్ ఇండియన్ పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ టైం ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఇంత పెద్ద లెవెల్లో మా కంపెనీ మొత్తం దే టుక్ ఇట్ ఆఫ్ అనమాట సో దట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ అంటే మొత్తం యావత్ పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అబ్బుర పడ్డారు అనమాట ఇంత పెద్ద హౌ కుడ్ యూ స్ట్రైక్ ఇట్ అని చెప్పి అసలు మేము ఎప్పుడు అప్రోచ్ కాలే ఆ బ్యాంకర్స్ కూడా వాళ్ళు సడన్గా బ్యాంక్ ఆఫీస్ మా ఆఫీస్కి వచ్చి రిసెప్షన్లో కార్డ్ ఇచ్చి పైకి పంపించారు
అసలు మేము అనుకున్నది అనుకోకుండా కూడా అలా కలిసి వచ్చినాయి అనమాట ప్రతి విషయం గాడ్ హెస్ గివెన్ గాడ్ వాజ్ వెరీ కైండ్ అండ్ మళ్ళీ పాలిటిక్స్ రావడం గెలవడం ఇంత క్లిష్టమైన పొలిటికల్ సినారీలో నేను గెలవడం మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు ఆ డిఫరెన్స్ ఈజ్ రియలీ సీన్ అనమాట నాకు నాకే నమ్మబుద్ధి అవ్వట్లేదు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అంటే పోలిటిక్ బిజినెస్లో ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాను తర్వాత పాలిటిక్స్లో కూడా గెలవడం వర్క్తో పాటు ఆ భగవంతుడి ఈ దయ అండి అంటే వీ బోత్ ఆర్ వెరీ స్పిరిచువల్ పర్సన్స్ కూడా సో ఆయన ఆయన మీద నమ్మకం అంటే ఆయన సక్సెస్ ని మీరు దగ్గర ఉండి చూసారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆ సక్సెస్ లో మీ సపోర్ట్ గ్యారంటీగా ఉంది కాబట్టి అండ్ ఎస్పెషల్లీ మొన్న ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అంటే పొలిటికల్ కెరీర్ లోకి పూర్తి స్థాయిలో వచ్చిన తర్వాత ఆ స్ట్రెస్ ఎలా ఉండింది అంటే స్ట్రెస్ చాలా ఉండేను ఉన్న ట్వంటీ డేస్ లో అనౌన్స్ అయినాక ఆ ట్వంటీ డేస్ లో అసలు ఇది గోల్ ఎలా రీచ్ అవుతాము అంటే అప్పుడు దాకా కొత్త కాన్స్టిట్యున్సీ అసలు రంజిత్ రెడ్డి గారు అంటే తెలియని ప్లేస్ కూడా కదాంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీంగ్లీం
లేదు లేదు సీతా కౌశలం లేదు మా పార్ట్నర్ ఉన్నారు కదా తిరుపతి రెడ్డి వాడే చూస్తాడు ఓకే సో తిరుపతి రెడ్డి గారు అంటే గుర్తొచ్చిందండి ఇందాక నుంచి ఇంటర్వ్యూలో నాకు సీత గారి కంటే కూడా మీ నోటి ద్వారా ఎక్కువగా తిరుపతి రెడ్డి గారి పేరు ఏంటి సో అంటే ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయినా లేకపోతే ఎంత బంధువులైనా కూడా బిజినెస్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ ఎక్కడో ఒక చోట చిన్న డిఫరెన్సెస్ అయినా వస్తాయి సో ఇన్నేళ్లలో రాకుండా ఎలా ఉండగలిగారండి చెప్పాను కదా మాకు డిఫరెన్స్ రాకపోతున్న రీజన్ కూడా నా వైఫ్ తిరుపతి రెడ్డి వైఫ్ కారణం మేము ఫస్టే చెప్పాం అనమాట మన కమిట్మెంట్స్ ఏం లేవు కాబట్టి లెట్ అస్ బీఏ యూనిట్ నువ్వు ఈ చీర కొనుక్కున్నావు నువ్వు ఈ బంగారం కొనుకున్నావు టాపిక్స్ వస్తే ఏమైతే ఇవన్నీ ఇష్యూస్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇష్యూస్ ఉండే అట్లా ఏది ఎట్లా సెటిల్ చేయాలని చెప్పి సో వాళ్ళకు వన్ టూ ఇయర్స్లో టూ త్రీ ఇయర్స్ దాని తర్వాత అసలు వాళ్ళకు కూడా ఎప్పుడు ఏం డిఫరెన్సెస్ లేకుండే సో మేము అనుకున్న ప్లా అనుకున్నది కరెక్ట్ అయింది అనమాట ఎవరితో అట్లా సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి మేము అనుకోవడం వాళ్ళు నిజంగా కోఆపరేట్ చేయడం వారి ఇద్దరు సీత అయినా మంచి అయినా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా కోఆపరేట్ మేము ఎన్నోసార్లు కొట్లాడేవాళ్ళం ఇంట్లో కూర్చొని మీ ఇద్దరం కొట్లాడే వాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోతారు తప్ప రారు ఆ సీన్లో వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అంటే ఎట్లా మళ్ళీ మీ ఇద్దరం కలిసిపోతాం అని చెప్పి సో ఎవరు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోరు పర్ఫెక్ట్గా ఓకే సీత గారు తిరుపతి రెడ్డి గారు రంజిత్ గారు అంటే ఓకే వాళ్ళిద్దరికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా బిజినెస్లో ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అలా వాళ్ళు కొట్లాడుకున్న మళ్ళీ తర్వాత కలిసిపోవటం అలా వస్తుంది బట్ లేడీస్లో మీరు మంజుల గారు అలా ఉండటం అనేది ఇందాక రంజిత్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు నువ్వు ఈ చీర కొనుక్కున్నావు నువ్వు ఈ నగలు కొనుక్కున్నావు ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ మీ దగ్గర మీ ఇద్దరి మధ్యలో కూడా రాకపోవటం అనేది నాకు చాలా గ్రేట్ ఎలా సాధ్యం అంటే ఏ ప్రాబ్లం కన్నాయన్నమా మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా ఫస్ట్ ఫ్యామిలీస్ బాండింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మేము ఎప్పుడు ఇద్దరం అర్థం చేసుకున్నాము సో ఒక వాళ్ళు బిజినెస్లో సక్సెస్ కావాలని అంటే మన సపోర్ట్ మంచి ఉంటేనే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు అన్నదాన్ని మేము ఇద్దరం అర్థం చేసుకున్నాం అర్థం చేసుకుని ఎప్పుడు ఇలాంటి వాటి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు సో ఇప్పుడు పిల్లలు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ బిజీలో ఉన్నారు మీరు మీ బిజీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు అంటే ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి కలుస్తూ ఉంటారు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అదే మేము ఎప్పుడు మేక్ ఇట్ ఎప్పు నేను సపోజ్ టూ త్రీ డేస్ నా డాటర్ని చూడలేదు అనుకో ఈరోజు మార్నింగ్ మాట్లాడాను ఎప్పుడు ఎప్పుడు కలుద్దాం నాన్న అని సో మ్యాక్సిమం త్రీ డేస్లో కలుస్తాం మేము అందరం త్రీ డేస్లో నేను అని వెళ్తాను పూజ నన్ను వస్తుంది తిరుపతి డిలో ఇదే కాలనీలు ఉంటాం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ డైలీ వెళ్తుంటాం వాడు కూడా వస్తూ ఉంటాడు అంటే ఎక్కడైనా అండి బాండింగ్ పాయింట్ ఈజ్ రంజిత్ అనమాట ఈ ఫ్యామిలీలో కానివ్వండి ఎక్కడైనా ఒక ఫ్యామిలీ ఒక బాండింగ్ కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్లో పిల్లలు అన్నది అదంటే ఆ బాండింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు రంజిత్ చాలా ఎఫర్ట్ తీసుకుంటారు అందరు కలిసి కలవాలి కలిసి ఉండాలి అన్న దాన్ని గురించి బాగా నమ్ముతారు సో ఫ్యామిలీలో అయిన వాళ్ళ బ్రదర్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఇప్పుడు పిల్లలలో మా ఫ్యామిలీ పిల్లల్లో ఎవరన్నా కానివ్వండి ఫస్ట్ రంజిత్ ఎక్కడ ఉంటే పిల్లలు అక్కడ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ పిల్లల్లో ఒక ఆయన కూడా ఒక చిన్న పిల్లోడిలాగా ఉంటాడు ఎంత బిజీ అయినా ఎంత టెన్షన్స్ ఉన్నా పిల్లల దగ్గర ఉంటే ఇంకా అన్ని మర్చిపోతారు ఓకే సో ఇద్దరు పిల్లలు ఒక బాబు ఒక పాపలో మీకు ఎక్కువ ఎవరితో ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంది పాపతోనే బాబుతోనే పాపతో అటాచ్మెంట్ కానీ బాబు అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తున్నాడు బాబా అండి అంటే ఫస్ట్ పాప మా పాపకి బాబుకి చాలా గ్యాప్ ఉంది నైన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ నైన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది నా సన్ చాలా మెచ్యూర్డ్ వాడు వాడు ఇప్పుడు ట్వెల్త్ అయిపోయింది కానీ వాడు ఎంత క్షుణ్ణంగా ఫాలో అవుతాడు బిజినెస్ అయినా పాలిటిక్స్ అయినా వాడు అడిగే డౌట్స్ సర్ప్రైజ్ చాలా రెడీగా అంటే అంటే గుణంలో కానీ ఏదైనా కూడా మళ్ళీ ద సేమ్ థింగ్ జూనియర్ రంజిత్ రెడ్డి ఓకే సో మీకు ఎక్కువ ఎవరితో అటాచ్మెంట్ అండి సరే తను ఇద్దరులో అయినప్పటికీ ఫస్ట్ ఎవరు అంటే పూజతో ఎక్కువ అంటే ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ గారవం అంటారు కదా ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం ఉంటుంది అంటే ఫాదర్కి అయితే పాపతో అటాచ్మెంట్ అండ్ మదర్కి ఆబ్వియస్లీ కొడుకుతో అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అనేది ఉంటూనే ఉంది పాపా ఈజ్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ బాబు అంటే చిన్నోడు చిన్నవాడు కదా సో ఫైనల్గా మన శ్రీమతి ఒక బహుమతి కార్యక్రమంలో రంజిత్ రెడ్డి గారు మీ బహుమతి అయిన శ్రీమతి గారు సీత గారి విషయంలో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సీత గారి గురించి ద బెస్ట్ ఎవరింగ్ హ్యాస్ హ్యాపన్ టు మీ బెస్ట్ గిఫ్ట్ అంటారు మీరు రంజిత్ రెడ్డి గారి గురించి ఏం
ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్న కొత్తగా ఈ పాలి ఆయన ఎంపీగా ఆయన చాలా సక్సెస్ అవ్వాలని ఆయన ప్రజా సేవలు అందరికీ ఆయన అనుకున్న అందరి దృష్టిలో ఎలా కావాలి రంజిత్ అన్నదానికి ఆయన అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి నిల్చోవాలని ఎప్పుడు ఆ బ్రహ్మ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ డెఫినెట్గా అండి మీరు అన్నట్టు తను రాజకీయంలో కూడా అంటే బిజినెస్లో ఎలా అయితే సక్సెస్ పర్సన్ అయ్యారో రాజకీయాల్లో కూడా డెఫినెట్గా చాలా సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని అవ్వాలి అవుతారు కూడా రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి మా శ్రీమతి ఒక బహుమతి కార్యక్రమంలో చాలా విషయాలు మీ ఇరవై ఏడేళ్ల జీవితాన్ని మా కళ్ళ ముందు ఉంచారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సీత గారు మీకు ఒక శ్రీమతి ఒక బహుమతి అయితే మీరు ఆవిడకి బహుమతి మీ మాటల్లో ఆ విషయం తెలుస్తుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి